ప్రేజ్ ద లాడ్ ఈ సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు వచ్చి దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు అందరూ శ్రద్ధతో విని దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభునందు ప్రిలారా గత వారం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నటువంటి అనేక మంది వర్తమానం విన్నాము మేము ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డామని వాళ్ళ స్పందన తెలియచేసినప్పుడు ప్రభు నేను ఎంతగానో స్థుతించాను మరలా ఈ వారం మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయటానికి మనందరం ప్రభు సంధికి రావటానికి దేవుడు కృషి చూపించారు ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళదాం తలలు ఉంచండి పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా నీ నామాన్ని కొందనాలు చెలుస్తూ ఉన్నాం మరొక పర్యాయము నీ పాద సాన్నిధ్యానికి వచ్చాము నాయన మమ్మల్ని అందరినీ మీరు దర్శించండి ఈ వాక్యం వింటున్న నీ ప్రియ బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించండి వారు ఏ అవసరతలు ఉన్నారు నీకు తెలుసు నాయన వారు ఉన్నటువంటి అవసరతలన్నిటిలో నుండి మీరు విడిపించండి బంధకములో పడియుండి నిరీక్షణ కలిగిన వారిలారా మీ కోటను మరలా ప్రవేశించండి రెండంతలుగా మేలు చేస్తానని చెప్పిన నీవు రెండంతల మేలు మీ బిడ్డలకు అనుగ్రహించమని ఏ సునామం అడుగుచు ఉన్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడేటువంటి ఒక ధ్యానాంశం పేరు నిబంధన అనే మాట మీద నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను నిబంధన అంటే ఒకరితో ఒకరు ప్రమాణము చేయుట ఒకరికి ఒకరు మాట ఇచ్చుట అనే విషయాన్ని మనం దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తాం పరిశుద్ధ లేఖనములు మనం చూసినప్పుడు పిల్లరా ఆది కాండంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినములో దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు నోవాహు నీతో నా నిబంధనను నేను స్థిరపరుస్తాను రమ్మని దేవుడు పిలుస్తాడు పిల్లర నోవాకు జీవించిన ఆ కాలంలో మనం చూచినప్పుడు భూలోకము బలత్కారముతో నిండిపోయినది అనేక మంది తమ మనసులను పాడు చేసుకున్నారు అనేక మంది దేవునికి విరోధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నారు వారు ఎలా జీవించారు అంటే వారు భయంకరమైనటువంటి ఒక త్రాగుబోతులుగా జీవించారు భయంకరమైనటువంటి వ్యభిచారులుగా వారు జీవించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇచ్చలివిడి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉండగా ఆ కాలంలో నోవాహు దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఎలా కనిపించాడు అంటే నీతిమంతుడిగా కనిపించాడు ఆయన కృపను పొందుకునేవాడుగా కనిపించాడు ప్రిలరా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు నోవాహు తన జీవితంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీతి కలిగి నడుచుకున్నాడు నీతి కలిగి బ్రతికాడు దేవుని యొక్క కృపను పొందుకున్నాడు కొన్ని పర్యాయాలు మనం అనుకుంటాం ఏవండి మా ఇంట్లో నేను ఒక్కరినేనండి ప్రభు నమ్ముకుంది మా ఇంట్లో ఇంకెవరు నమ్మలేదు అందుకే నేను ఎక్కువగా భక్తి చేయలేకపోతున్నాను దేవునిలో ఎక్కువగా సాగలేకపోతున్నాను అని చెప్తున్నారు పరిస్థితులన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు చేసేది భక్తి కాదు కానీ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో చేసేదే నిజమైన భక్తి అయితే పిల్లరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నోవాహు పరిస్థితులన్నీ కూడా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధులు అతడు దేవునితో నడుస్తూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నోవాహు నీతో నా నిబంధన చేస్తాను రమ్మని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అవునండి దేవుడే మనుషుడితో నిబంధన చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రిలరా దేవుడు నిబంధన చేసేవాడై ఉన్నాడు మాట ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు దేవుని పిల్లరా ఆయన మాట ఇస్తే మాట తప్పడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తూ ఉన్నది దేవుడు నోవాహుని పిలిచి నోవాహు ఇదిగో ప్రజలందరూ పాడైపోయినారయ్యా వీళ్ళందరూ నా కుమారులు నా కుమార్తెలు విచ్చలవిడి జీవితానికి అలవాటు పడ్డారు పాపం చేయడానికి అలవాటు పడ్డారు ఎవ్వరూ మేలు చేసేవాళ్ళు లేరయ్యా నేను ప్రజలను చూచినప్పుడు భూలోకమంతా కూడా బలత్కారంతో నిండిపోయింది పాపముతో నిండిపోయింది అపవిత్రతో నిండిపోయింది తెలియబడినటువంటి యొక్క ఆరాధనతో నింపబడిపోయింది అని దేవుడు మాట్లాడుతూ నా నిబంధన నీకు ఇస్తున్నానయ్యా నా నిబంధన నీతో నేను స్థిరపరుస్తానయ్యా ఇదిగో నీవు వాడకట్టి నీవు సువార్తను ప్రకటించి నీవు దేవుని యొక్క తట్టు ప్రజలను తిప్పమని దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడి నిబంధన చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నోవాహు దేవుని యొక్క నిబంధనలో ఉండి సువార్తను ప్రకటించాడు అయితే ఎవరు విన్నా ఎవరు వినకపోయినా తన కుటుంబాన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నిబంధనలోనికి 
తెచ్చుకోగలిగాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక తన భార్య అని తన కుమారులను తన యొక్క కోడండ్రులను నిబంధనలకి తీసుకుని వచ్చి రక్షణలోనికి నడిపించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా దేవుడు ఆ యొక్క నోవాహుతో మాట్లాడినట్టు మాటలు చెప్పినప్పుడు ఎవరు వినలేదు ఆ తర్వాత జల ప్రళయము ద్వారా మానవ జాతి మీదకి ఉగ్రత వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక్కడ కూడా మారు మనసు పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని ఎరుగక నీ హృదయ కాటినిము చేత నీ హృదయాన్ని కట్టిన పరుచుకుంటున్నావు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది దేవుని యొక్క అనుగ్రహము దేవుని బిడ్డల ఉన్నప్పటికీ వారు మారలేదు అయితే నోవాహు మాత్రం దేవుని యొక్క నిబంధనలు ఉన్నాడు ఆ తర్వాత జల ప్రళయం అంతా కూడా దేవుని బిడ్డలు వచ్చి ప్రజలను నాశనం చేస్తున్నప్పుడు నోవాహు కుటుంబం మిగిలి ఉన్నప్పుడు దేవుడు నోవాహు కుటుంబంతో మరలా అంటున్నాడు నోవాహుని పిలిచి నోవాహు ఇదిగో మరలా నేను ఒక నిబంధన నీకు చేస్తున్నానయ్యా ఇదిగో ఇన్ని లక్షల మంది ప్రజలు తమ పాపములను జీవించి శాపములను జీవించి లోకానుసారంగా బ్రతికి శరీరసారులుగా బ్రతికి వాళ్ళు చనిపోయారు అయితే ఇక మీదట నేను జల ప్రళయం ద్వారా నాశనం చేయను ఇదిగో మీకు నాకు మధ్యలో నేను ఒక ఇంద్రధనుసుని పెడుతున్నాను అని ప్రభు మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తాం ఆది కాండంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుని బిడ్డరా దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఇంద్రధనుసు ఆ ఇంద్రధనుసు ఏడు రంగులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రధనుసు ఎవరికి సాదృశ్యముగా మనం దేవుని బిడ్డరా చూస్తామంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డరా తండ్రి అయిన దేవునికి ఇటు భూమి నుండి ఒక మానవాళికి మధ్యవర్తిగా ఆ ఇంద్రధనుసును దేవుడు పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ ఇంద్రధనుసు నేను చూచి ఇక మీదట జల ప్రళయాన్ని రప్పించును ఉగ్రతను రప్పించు అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అవునండి ఉగ్రత పాలవటానికి దేవుని బిళ్ళరా మనము ఉగ్రతలకి వెళ్ళి ఉగ్రత పాలవటానికి దేవునికి ఇష్టము లేక ఆయనను మన మధ్యకి ఆయన పంపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ప్రియులరా మన దేవుని యొక్క వాక్యములకి వెళ్ళి అబ్రహం గారి దగ్గరికి వెళితే ఆది కాండ పదిహేడవ అధ్యాయంలో దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడుతున్నాడు నోవాహు ఇదిగో మరి మీ సంతానంలో ఎవరైతే మీకు పుట్టిన బిడలున్నారో ఎనిమిదవ రోజున వారు సున్నతి అనేటువంటిది వారు ఆచరించాలి ఇది నీతో నేను చేస్తున్న నిబంధన ఇది తరతరములకు నిబంధన అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది దేనికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది కొత్త నిబంధనలు అంటే రక్షణకు సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నది అవును ప్రియులరా దేవుడు మానవాడితో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో మీరు రక్షణ పొందండి రక్షణలో నిలిచి ఉండండి రక్షణను కొనసాగించుకోండి రక్షణను కాపాడుకోండి ఇదిగో నేను ఇక మీదట ఉగ్రత పాలు మిమ్మలను కానివ్వను అని దేవుడు ఒక నిబంధన చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవును మన ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు దేవుని బిళ్ళరా ఆయన మనలను నిబంధనలకి తీసుకుని వస్తున్నాడు కొత్త నిబంధనలు మనం చూసినప్పుడు ఆయన ఒక నిబంధన దేవుని బిళ్ళరా మనకి ఇచ్చాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అనేక మందిని తన నిబంధనలకి దేవుడు తెచ్చుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దేవుని బిళ్ళరా ఆనాడు నోవాకు దేవుడు చూపించిన కృప ఈనాడు మనకు కూడా తన కృపను దేవుడు చూపించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అనేక మంది దేవుని బిళ్ళరా కృపను పోగొట్టుకున్నారు అయితే నోవాకు కృపను పొందుకున్నాడు మన పోయిన యేసు క్రీస్తు వారు అంటాడు మీరు కృప వెంబడి కృపను మీరు పొందుకోండి అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఆ పోసం యొక్క పౌలు గారు అంటున్నాడు ఇదిగో మీరు దేవుని యొక్క కృపను నిరర్ధకం చేసుకోవద్దు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెలవిస్తుంది దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకోవద్దు మీరు కృపను పొందండి అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడలారా ఈ సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట నేను మీతో నేను నిబంధన చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు ఎస్ఐ కొత్త నిబంధనలో ఒక నిబంధన ఇచ్చాడు అదేంటంటే తన ప్రేమను దేవుడు మనకిచ్చాడు దేవుని బిడ్డారా కొత్త నిబంధన ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు మిమ్మలను నేను నిబంధనలోనికి తీసుకుని వస్తాను అని చెప్పి ఆ నిబంధనలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డారా దేవుడు మనం రక్షిస్తాడు దేవుడు మనకి కృపణిస్తాడు దేవుడు దేవుని బిడ్డారా తన ప్రేమను మనకి పంచుతాడండి బిళ్ళరా ఆయన మనతో నిబంధన చేస్తున్నాడు నిబంధన మనకు ఒక క్రొత్త నిబంధన ఇచ్చాడండి ఆ క్రొత్త నిబంధనలోనికి దేవుని బిళ్ళరా మనం రావటం కొత్త నిబంధన అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆయన మనకి కృపనిచ్చాడు అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది ఇది కృపాకాలము అన్నాడు ఈ కృపాకాలములోనే మానవాడు దేవుని ఎద్దుకు రావాలి ఈ కృపాకాలములోనే మనుషుడు రక్షింపబడాలి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిళ్ళరా ఆయన నోవాహుతో నిబంధన చేసి ఆ నిబంధనను దేవుడు స్థిరపరిచాడు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి మన జీవితంలో దేవుని బిడ్డలారా 
మనుషుడితో దేవుడు చేసినటువంటి ఆ నిబంధన ఆ నిబంధనలో నోవాహు నిలిచి ఉన్నాడు అబ్రహాము నిలిచి ఉన్నాడు అలాగే క్రొత్త నిబంధనలో సంఘము నిబంధనలో నిలిచి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ప్రియులరా రెండవ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి మాట మనం చూస్తే దేవుడే మనుషుడితో నిబంధన చేశాడు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డరా రెండవ అనుభవాన్ని మనం చూస్తే మనుషుడు దేవునితో ఒక నిబంధన చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం రెండవ దీనవర్తంతాల గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకట వచ్చినము ముప్పై రెండవ వచ్చినములు మనం చూస్తే యోధా రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి దక్షిణ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి యోషి అనేటువంటి ఒక రాజు మనకి కనబడతాడు ప్రియులరా ఆ రాజు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి దినాలలో అతడు నీతి కలిగి యథార్థత కలిగి నమ్మకము కలిగి అతడు పరిపాలన చేస్తున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది యథా రాజ తదా ప్రజ అన్నారు అంటే రాజు ఎలాంటి వాడో తన ప్రజలు కూడా అలాంటి వారే అనే విషయాన్ని దైవలేఖన వల్ల మనం చూస్తాం అయితే పిల్లరా అతడు రాజైన తర్వాత పాడైపోయినటువంటి దేవాలయాన్ని బాగు చేయటానికి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని దేవుని పిల్లరా శుద్ధి చేయటానికి కొంతమందిని ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ యొక్క దేవాలయాన్ని దేవుని పిల్లరా శుద్ధీకరిస్తూ బాగు చేస్తున్న టైంలో వాళ్ళకు ఒక గ్రంథం దొరికింది ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకుని వచ్చి యోషయ రాజుకి అందజేసినప్పుడు దాన్ని మీరు పరిశోధించండి అని చెప్పినప్పుడు ఆ గ్రంథములో ఏమని వ్రాయబడిందంటే ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు దేవుని యొక్క మాట వినలేదు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించలేదు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు ధర్మశాస్త్రాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు దేవుని మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు విశ్రాంతి దినాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు దైవ జనులను నిర్లక్ష్యం చేశారు అనేటువంటి యొక్క మాటలు దేవుని బిడ్డరా అందులో వ్రాయబడ్డాయి దేవుని బిడ్డలారా ఆ ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు యూదులు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పిల్లరా వారు అన్య ఆచారాలకు చోటిచ్చి దైవ సన్నిధికి దూరమైనట్లుగా ఆ భాగములు వ్రాయబడినప్పుడు ఆ మాటలు విన్నప్పుడు యోసియా రాజు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని ఏడుస్తున్నాడు ఇంతగా దేవుడు మనను కాపాడి మన పితృలను నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్త దేశములు ఉంటే ఐగుప్త దేశంలో నాలుగు వందల సంవత్సరాల యొక్క బానిసత్వం నుంచి దేవుడు మన పితృలను విడిపించి వారికి న్యాయమైనటువంటి కట్టడలను ఆజ్ఞలను దేవుడు విధులను ఇస్తే వీటిని పాటించకుండా ఇంతగా వీరు దేవునికి విరోధంగా జీవించారు అని చెప్పి రాజు బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ప్రవక్తల దగ్గరికి పంపించాడు మీరు వెళ్ళి విచారించండి ప్రార్థించండి అని చెప్పి అప్పుడు ప్రవక్త ఏమని దేవుడు మాట్లాడుస్తున్నాడంటే రాజా నీ మనస్సు నేను చూశాను ఇదిగో నీ మనస్సు మిత్రదై ఉన్నది నేను నీవే తగ్గించుకున్నావు అయితే నీవు దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకుని ప్రార్థించటం నేను చూశాను నీ జీవితంలో కష్టాలు ఉండవు నీ జీవితంలో బాధలు ఉండవు నెమ్మదితో నీవు జీవిస్తావు సమాధికి వెళ్ళే వరకు నువ్వు నెమ్మదితో ఉంటావని ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మాట్లాడించాడు ఆ మాట విన్నప్పుడు వెంటనే దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చాడు యోషియా రాజు దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చొని మోకాళ్ళ మీద ఉండి చేతులు ఆకాశము తట్టు ఎత్తాడు మనసు ఆకాశము తట్టు ఎత్తాడు దేవుని బిడ్డరా కన్నుల ఆకాశము తట్టు ఎత్తి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక నిబంధన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఏంటి ఆ నిబంధన అంటే ఇదిగో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నేను నా జీవితాంతం నేను బ్రతుకు కాలం అంతా కూడా నేను దేవుని కోసమే బ్రతుకుతాను పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తాను దేవుని యొక్క సకల విధముల యొక్క ఆజ్ఞలు చొప్పున నేను నడుచుకుంటాను దేవుడు ఏమైతే ఇచ్చాడో ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను నేను గైకుంటాను అని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అతడు తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు వెంటనే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రిలరా ఆ ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి చిన్నవారేమి పెద్దవారేమి రాజా మేము కూడా లోకానుసారముగా మేము జీవించమయ్యా మేము పాపములకి వెళ్ళమయ్యా అన్ని ఆచారాలకి మేము వెళ్ళమయ్యా ఇదిగో మేము కూడా దేవుని కొరకు బ్రతుకుతామని వాళ్ళ ఒక తీర్మానము దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చేసుకున్నారు అవును మనుషుడు దేవునితో ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డారా రాజు దేవునితో నిబంధన చేస్తున్నాడు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలందరూ దేవునితో ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా నిబంధన చేయటం మాత్రమే కాదు ఆ నిబంధనలో నిలిచి ఉండి ఆ నిబంధనను దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం కాపాడుకోగలిగినట్లయితే నిత్యముగా దేవుడు మనం దీవిస్తాడు మీరు గమనించండి 
ఆజ్ఞలు చొప్పున కట్టడాలు చొప్పున న్యాయవిధుల చొప్పున మేము నడుచుకుంటామని దేవునికి ఒక దేవుని బిడ్డ మాటిస్తున్నారు ప్రమాణం చేస్తున్నారు నిబంధన చేస్తున్నారు దయచేసి గమనించండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూస్తే దేవుడు పాత నిబంధనలో ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడండి ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఇస్తే ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలను మానవాడు నెరవేర్చలేకపోయాడని దేవుడు దాన్ని పది ఆజ్ఞలుగా దేవుడు మార్చాడు దేవుని బిళ్ళరా ఆయన ఎంత ప్రేమ మేడో చూడండి తన బిడ్డలు దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎక్కువగా వాళ్ళు దేవుని బిళ్ళరు ఇబ్బంది పడేటట్లుగా దేవుడు ఎన్నడూ చేయడండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకునే వారిని దేవుడు వెయ్యి తరాల వరకు కరుణిస్తాడని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తుంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన చేటుడి యొక్క ఆజ్ఞలను ఎవరైతే గైకుంటారో వారిని వారి కుటుంబాల్ని వెయ్యి తరాల వరకు నేను కరుణిస్తాను అని చెప్పి దేవుని యొక్క లేఖనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునామానికి మహిమ కలుగునిగాక నిర్గమా కాణము ఇరవయవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినములు ఈ మాట వ్రాయబడింది దేవుని బిళ్ళరా ఎవరైతే ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన కట్టడలను ఆయన విధులను గైకుంటారో వారినంట దేవుడు ఎన్నడూ కూడా విడిచిపెట్టడంట అండి ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు దేవుడు వారిని దీవిస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డరా దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది మీరు నా కట్టడలు నా ఆజ్ఞలు నా విధులను మీరు గైకున్నట్లయితే మీ వర్షాకాలంలో మీకు వర్షమిస్తాను అయితే ఆ వర్షం ఎలాంటిదంటే దీవనకరమైనటువంటి వర్షాన్ని నేను మీకు కుమ్మరిస్తాను అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వర్షాలు లేకపోతే పంటలు లేవు దేవుని బిడ్డరా పంటలు పండాలంటే వర్షం అవసరం ఆ వర్షం ఎలాంటిదంటే దీవనకరమైన వర్షం నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరా పంటలు పండాలంటే వర్షం కావాలి రైతులు పొలాల్లో దేవుని బిడ్డ విత్తనాలు వేస్తున్నారు నీళ్లు ఆ పొలాలకు వచ్చేసరికి కొంతమంది రైతులకి నీళ్ళు లేవు నీళ్ళు లేక బాధపడుతున్నారు పొలం పండాలంటే నీళ్ళు అవసరం దేవుని బిళ్ళరా కోత వరకు వచ్చేసరికి సరైనటువంటి నీళ్ళు ఉండలేదు ఒకవేళ ఆ అంది అందినటువంటి నీళ్లతోనే ఆ యొక్క పొలము కొద్దిగా పండినప్పటికీ అది కోసేసరికి ఆ టైంలో విస్తారమైన వర్షాలు పడటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతుంది కానీ దేవుని మాట వింటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు చెప్పి నడుచుకుంటే ఏ కాలంలో వర్షం రావాలో ఆ కాలంలో దేవుడు వర్షానిస్తున్నట్టున్నాడు అది దీవనకరమైన వర్షము అని మాట్లాడుతున్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలతో దేవుడు అంటున్నాడు మీరు ఈ విధముగా నా మాటల ప్రకారంగా మీరు జీవించినట్లయితే మీరు నిబంధనలోనే ఉండి మీరు ప్రవర్తించినట్లయితే మీకు పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి మీకు పంట పండిద్ది ఇదిగో కొత్తది వచ్చినను పాతది మిగిలే ఉంటుంది అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నిలిచి ఉండేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని నేను మీకు ఇస్తాను అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తే ఈ మాటలు మనము లేవ్య కాండంలో చూస్తామండి అలాగే దేవుని బిళ్ళరా ద్వితీయ దేశ కాండంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అంటాడు భక్తుడు నేను చెప్తున్నటువంటి మాటలు నిర్గమా కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన నుండి పదో వచ్చిన వరకు ఉన్నటువంటి యొక్క భాగములు మనం చూస్తాం అలాగే ద్వితీయ దేశ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినలు మనం చూస్తే నా కట్టడాలను నా ఆజ్ఞలను మీరు గైకున్న ఎడల మీలో భేదలు ఉండనే ఉండరు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అవునండి దేవుని యొక్క మాట వింటే దేవుని యొక్క అడుగుజాడలో నడిస్తే దేవుని కొరకు జీవిస్తే దేవుడు మన దరిద్రత నుండి విడిపిస్తాడు పెంట కుప్పల మీద ఉండి దీనులను పైకి లేమరెత్తగలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన దేవుని బిడ్డలారా అనేక మంది తమ జీవితంలో దేవునితో ఒక నిబంధన చేసుకుని దేవుని కొరకు జీవించినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాళ్ళు యథార్థంగా నడుచుకున్నప్పుడు దేవుడు వారి కుటుంబాలను దీవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు దేవుని వాక్యం వింటున్న నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో దేవునితో ఒక నిబంధన నువ్వు చేసుకున్నావా ఆ నిబంధనలో నిలిచి ఉండు అనేక మందిని మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డరా సంవత్సరం ఆఖరిలోకి వచ్చేసరికి దేవుని బిడ్డరా దేవుని మందిరాలకి వెళతారు మందిరములు ఆరాధన చేస్తారు థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ కొన్ని కొన్ని తీర్మానాలు చేస్తారు ఇదిగో నేను దేవుడి కొరకు ఎలా జీవిస్తానయ్యా ఉపవాసాలు ఉంటానయ్యా కన్యలతో ప్రార్థిస్తానయ్యా నేను దేవుని కొరకే బ్రతుకుతానయ్యా సువార్త కోటాలకు వెళ్తానయ్యా కోటాలు పెట్టుకుంటానయ్యా సేవకులతో సహకారంగా ఉంటానయ్యా నేను దేవుని పనులు ఉంటానయ్యా నేను నమ్మకంగా ఉంటానయ్యని ఎన్నెన్నో తీర్మానాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎన్నెన్నో వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉంటారు దేవునితో ఒక నిబంధన చేసుకుని కొంతమంది ఆ నిబంధన నుంచి తప్పుపోతున్నారు తొలగిపోతున్నారు 
నిబంధన చేసుకుని నీవు తొలగిపోవద్దు తప్పుపోవద్దు దేవుని బిడ్డరా యోషియా రాజు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు ప్రజలు కూడా నిబంధన చేసుకున్నారు దేవుని బిడ్డరా ఇస్రాయల్ ప్రజలు అనేక మంది ఇంకా ఏమైనా నిబంధన చేసుకున్నారంటే మాలో ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్నాయి మాలో ఇంకా ఎన్నో ఆచారాలు ఉన్నాయి ఆ ఆచారాలు మాలో నుండి మేము తీసివేసుకుంటాము అని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకున్నారు నిబంధన చేసుకున్నారు వాక్యం ఏమిటని నీ జీవితంలో ఒకవేళ ప్రభుని కలిగి ఉండి కూడా నువ్వు లోకానుసారంగా జీవిస్తూ ఇంకా అన్ని ఆచారాలు ఆచరిస్తూ నువ్వు తాయిత్తులు కట్టుకుంటూ రకరకాల యొక్క పద్ధతులకి నువ్వు వెళితే వాటిని మానుకుని దేవునితో ఒక నిబంధన చేసుకో నీ కోసం మాత్రమే ప్రభువ మేము బ్రతుకుతామయ్యా నీ కోసమే మేము జీవిస్తామయ్యా ఇక మేదట మేము నీ యాజ్ఞలు విడిచి నీ కట్టడాలు విడిచి నీ యొక్క సన్నిధుల నిబంధనని మేము విడిచి మేము జీవించమయ్యా అని ఒక తీర్మానం చేసుకోగలిగితే దేవుడు నిశ్చయముగా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునితో ఏ నిబంధన అయితే మనం చేసుకున్నామో ఆ నిబంధనలో మనం నిలిచి ఉన్నాం మూడవ విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు పిల్లరా తనకు తానే నిబంధన చేసుకున్నట అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోగు గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చినములో భక్తుడైనటువంటి యోగు గారు అంటున్నాడు కదా నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకుంటుని కన్యకును నేను ఎలాగూ చూచేదను అంటున్నాడు అవునండి ప్రిలరా ఒక భక్తుడితో దేవుడు నిబంధన చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం తన భక్తులతో దేవుడు నిబంధన చేస్తున్నాడు రెండవది దేవుని బిడ్డరా ఒక మనుష్యుడు దేవుడితో నిబంధన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మూడవ అనుభవాన్ని మనం చూస్తే తనకు తానే నిబంధన చేసుకున్నట్టు యోగును మనం చూస్తూ ఉన్నాం నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకుంటుని అవునండి ప్రిలరా ఉదయం లేచింది మొదలుకుని మనము సాయంకాలం వరకు ఏవేవో చూస్తూ ఉంటాం దేవుని బిళ్ళరా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో చూపు ద్వారా శత్రువు మనల్ని బలహీనం చేసేటట్టుక అవకాశాలు ఉన్నాయి పరిశుద్ధ లేఖనంలో యోబు దేవుని బిళ్ళరా అంటున్నాడు మరి వయసు పైబడింది యోబుకి యోబు యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే యోబుని గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు యోబు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన మనుషుడు అలాంటి వాడు భూమి మీద ఎవరు లేరు అని దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తే అలాంటి ఒక సాక్ష్యం కలిగిన యోబు ఆయన వయసు పైబడి వృద్ధాత్మలోకి వస్తుంటే ఆయన అంటున్నాడు నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకున్నాను అని చెప్తే ఈనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి మనం ఇంకెంతగా దేవుని బిళ్ళ నిబంధన చేసుకోవాలో మనం ఒకసారి ఆలోచన మనం చేయాలి శత్రువు మన శరీర అవయవాల మీద కూడా వాడు దేవుని బిళ్ళ దెబ్బ కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి శత్రువు మన యొక్క శరీర అవయవాలని వాడు వాడటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకే అపోసనిక పౌల్ గారు అంటాడు మునుపు మన శరీర అవయవాలు ఇదిగో పాపానికి దుర్నీతికి సాధనాలుగా మనం అప్పగించాం ఇప్పుడైతే మన అవయవాలు నీతికి పరిశుద్ధతకి మనం వాడాలి అని చెప్పి పౌల భక్తుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునందు పిల్లరా దేవుని యొక్క సన్నిధులు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు దావీదు భక్తుడు మంచి ప్రార్థన పరుడు రోజుకి ముమ్మారు ప్రార్థించాడు ఏడు మార్లు దేవుని స్థుతించినటువంటి దేవుని బిళ్ళరా దావీదు భక్తుడు ఇతడు నా హృదయానుసారుడైన ఒక మనుషుడు అని సాక్ష్యం పొందినటువంటి దావీదు భక్తుడు కూడా ఒకరోజు చూడకూడని దృశ్యాన్ని చూచి ప్రియులరా అతడు బలహీనుడైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే అతడు బలహీనుడైన తర్వాత చూడకూడని దృశ్యాలు చూచి పాపమును అతడు చోటిచ్చి బలహీనుడై శాపం తెచ్చుకున్నాడు దేవుని బిళ్ళరా తన కుటుంబం మీదకి శాపం వచ్చినప్పుడు దావీద భక్తుడు ఏడుస్తున్నాడు ఏమనంటే వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు నీ తట్టు తిప్పునాయన ఇదిగో నా మనసు నీ తట్టు తిప్పునాయన నా యొక్క ఆలోచనలు నీ తట్టు తిప్పునాయన నన్ను నీ తట్టు తిప్పునాయన ఇక మీద నేను వ్యర్థమైన వాటిని చూడనయ్యా అంటున్నాడు ప్రభునందు ప్రియులరా ఇదిగో మన కన్నులతో మనము దేవుని చూచే వరంగా మనం ఉండాలి కాని వ్యర్థమైన వాటిని చూచే వరంగా కాదండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆనాడు ఆదాము అవ్వలో ఏదైనా తోటలో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అవ్వ అంట దేవుని బిడ్డ ఆ తోటలో ఏదైతే దేవుడు తినొద్దన్నాడో ఆ పండును చూచినప్పుడు అంట అది కన్నులకు అందంగా కనిపించింది రమ్యముగా కనిపించింది అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డరా కన్నులకు అందంగా కనిపించింది ఈ లోకమే ఒక దేవుని బిళ్ళరా అందంగా మనకి కనిపించవచ్చు దేవుని బిళ్ళరా అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన వారమైనాం పరిశుద్ధ లేఖనం మనం చూస్తున్నప్పుడు 
ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డరా మరి లోతు అబ్రహాన్ని వెంబడిస్తున్న యొక్క లోతు ఒకరోజు సోదేమా గోమార పట్టణాల వైపు కనెత్తు చూచినప్పుడు ఆ పట్టణం అంట ఆయన కనులకి ఎలా కనిపించిందంటే అది ఏదేనో తోట వలె పచ్చగా కనిపించింది అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తూ ఉన్నది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ యొక్క లోతు కనులెత్తు చూచినప్పుడు అది పచ్చగా కనిపించింది అందులోనికి వెళ్ళి అతడు నష్టపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దావీద భక్తుడు చూడకూడని దృశ్యాలు చూచి దేవుని బిడ్డరా నష్టపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు యో భక్తుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నా కనులతో నేను నిబంధన చేసుకుంటేని అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తుంది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మన కనులతో దేవుని బిళ్ళరా మనము ఏమి చూడాలి అంటే ఆత్మ సంబంధానికి విషయాలు మనం చూడాలి దావీద భక్తుడు అంటున్నాడు తండ్రి నీ ధర్మశాస్త్రంలో ఆశ్చర్యమైనటువంటి యొక్క సంగతులు చూచినట్లుగా నా కనులు తెరువునైన నా బాహ్య నేత్రాలు కాదయ్యా నా మనోనేత్రములు తెరువునైన లోకములో దేవుని బిళ్ళర ఉన్న ప్రతి మనుషుడికి రెండు రకాల నేత్రాలు ఉన్నట్లుగా మనం ఆలోచన చేయవచ్చు దేవుని బిళ్ళరా ఒకటి బాహ్యమైన నేత్రాలు రెండవది మనోనేత్రములు మనోనేత్రములు మూసేవాడు ఎవడంటే సాతానుడు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత వారి మనోనేత్రములకు గురుడ్డితనాన్ని కలగజేశాడు అని అపోసరిక పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నాడు అవునండి మనోనేత్రాలు మూయబడ్డాయి మనసులు మూయబడ్డాయి హృదయాలు మూయబడ్డాయి అందుకే సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు ఈనాడు మనుషులు అయితే మనోనేత్రములు తెరవటానికి వచ్చిన వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దావీద భక్తుడు అడిగినట్లుగా తండ్రి వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కనులు త్రిప్పున అయిన ఇదిగో నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో ఆశ్చర్యమైన యొక్క సంగతులు చూచినట్లు నా కనులు తెరవమని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించవలసిన వారుమై ఉన్నాం దేవుని బిడ్డలారా దైవ సన్నిధిలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ లేఖనములో యోబు తన కనులతో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు అవునండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నాడు ఇదిగో ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో ఎప్పుడైతే నువ్వు చూస్తావో అప్పుడే నీ హృదయంలో నువ్వు పాపం చేసిన వాడువు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు శారీరకంగా వెళ్ళి పాపము చేయనక్కర్లేదు కానీ నీవు చూడకూడనటువంటి రీతిలో మోహపు చూపుతో ఒక ప్రియ సహోదరి వైపు నువ్వు చూస్తే అది పాపము అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తుంది నా ప్రభువు చూపులోనే పాపం చేస్తున్నారని చెప్తే ఇంకా నా ప్రభుల పాపం ఎక్కడుందండి నా ఏసైలో అక్రమం ఎక్కడుందండి నా ఏసైలో అపవిత్రత ఎక్కడుందండి నా ఏసయ్య చూపు దేవుని బిళ్ళర పవిత్రమైనది నా ఏసయ్య చూపు దయ కలిగినది నా ఏసయ్య చూపు కనికరిమ కలిగినది ఆయన కనికరం చూపించాడు దయ చూపించాడు పరిశుద్ధత కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఈనాడు లోకములు మనం చూస్తే యేసు ప్రభు వారి మీద రకరకాలుగా దేవుని బిళ్ళర బురద జల్లేటువంటి మనుషులు బయలుదేరారు ఒక మాట నేను చెప్తాను దేవుని బిళ్ళర నువ్వెంత బురద ఆయన మీద చల్లినా ఆయనకి మాత్రం బురద అంటుకోదు కారణం ఏంటి తెలుసా తామర ఆకు బురదలో నుంచే అది పెరుగుతుంది బురదలో నుంచే పుట్టుకొస్తుంది కానీ బురద మాత్రం దానికి అంటుకోదు అంటుకోదు నా ఏసయ్య అలాంటి యొక్క వ్యక్తే దేవుని బిడ్డలారా ఎంతమంది బురద చల్లాలను చూచినా బురద మాత్రం ఆయన మీద పడదు అలాగే ఈనాడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక మంది దైవ జల్ల మీద బురదలు జల్లేవాళ్ళు మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డల మీద దేవుని బిడ్డరా నిందలు మొప్పేవాళ్ళు మనం చూస్తున్నాం నా ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇదిగో కన్నులతో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని నా ప్రభు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అవునండి చెడును చూడకుండా మన కన్నులను మూసుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది చెడుని వినకుండా మన చెవులు మూసుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది చెడుని మాట్లాడకుండా మన పెదవులు కాసుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది చెడుల నడవకుండా నీ పాదములను ఆపమని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తూ ఉన్నది ఇంత నీతి బోధ నా ప్రభు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటేని అవును నా శరీర అవయవాలు దేవుని కోసమే పని చేయాలి నా శరీరము దేవుని కోసమే పని చేయాలి నేను దేవునికి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఒకప్పుడు నేను దేవుని కుమార్ని తప్పుపోయిన తర్వాత ఏసయ్య తన అమూల్యమైన రక్తం ఇచ్చి నన్ను కొన్నాడు ఇప్పుడు నేను నా సొత్తు కాదు నేను దేవుని సొత్తు అని తీర్మానం చేసుకుని భక్తుల దేవుని కోసం జీవించినట్లుగా మనం కూడా ఒక నిబంధన చేసుకుందాం మనకు మనమే నిబంధన చేసుకుని దేవుని కొరకు జీవిద్దాం అట్టి కృప వాక్యమైన మీ అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక తలలో ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడవైన దేవ నీకు వందనాలయ్యా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ప్రభు నిబంధన గురించి మేము వాక్యము నేర్చుకోవటానికి చూపించావు మనుషులతో నీవు నిబంధన చేశావు మనుషుడు నీతో నిబంధన చేశాడు మనుషుడు తనకు తానే నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆ విధమైనటువంటి ప్రభు ఆ నిబంధన మేము కలిగి ఉండి చివరి వరకు నాయన మేము నిబంధనలు నిలిచి ఉండి ప్రభు ఆ నీ రాజ్యము కొరకు మేము నాయన ఎదుగు తండ్రి చిద్దపడి 
అనేక మందిని చిదపరచటానికి సహాయం వచ్చేయమని ఈ వాక్యం ఉన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ మీరు రక్షించండి రక్షణ పొందిన వారు రక్షణలో నిలిచి ఉండటానికి సహాయం చేయండి రక్షణ పొందిన వారు ఈ మాటలు విని రక్షణ పొంది నీ కొరకు జీవించే భాగ్యం దాయిచ్చేమని ఎస్ఐ నామమున ఈ మనములు అడుగు పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె వచ్చే వారు మరలా ఇదే సమయాన్ని కలుసుకుందాం అంతవరకు ప్రభు కృప మీ అందరికీ తోడుగా ఉండనుగాక ఆమె మా అడ్రస్ పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రార్థనా మందిరం సోనో విజన్ ప్రక్క నూకల్ రామచంద్రరావు వీధి పటమట విజయవాడ